Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Ni kommer att höra stridslarm och krigsrykten. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Tecken ska visa sig i solen, i månen, i stjärnorna och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havet och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andar av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himmelens makter ska skakas. En man, en mikrofon och ett budskap. Följ med Pastor Peter som rätt utlägger en helhets skrift och som rapporterar om viktiga händelser, nyheter som berör mänskligheten, den kristna församlingen, den yttersta tiden, Jesu andra tillkommelse och tidens slut. Välkommen till Broder Petrus Bibelkanal här. Idag ska vi ta upp ett väldigt spännande och viktigt ämne ifrån Bibeln. Det handlar nämligen om det kristna dopet. Dopet som Bibeln så klart och tydligt talar om. Det är så här att folk har missuppfattat väldigt mycket när det gäller dopet. Och folk har också faktiskt förkunnat villfarelse när det gäller dopet. Och vi tänker idag läsa vad skriften säger. Och... så, så, att, så att folk eh, förstår sanningen och, och sanningen ska göra dem fria. Så att de blir lösta ifrån sina villfarelser och missförståelser eh, om dopet, det kristna dopet. Det är så här. Att eh, Bibeln säger så här i Johannes kapitel 1 och vers 12. Att Jesus han kom till sina egna men hans egna tog inte emot honom. Men att alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och dem som har blivit födda inte av någon mans vilja utan som har blivit födda av Gud. Alltså när vi tar emot Jesus då blir vi födda av Gud. Då får vi bli Guds barn. Det betyder att vi, vi kommer in i, i, i det nya förbundet. Vi får kalla Gud för vår fader. Innan eh, vi trodde på Jesus, innan vi tog emot honom, innan vi ville bli födda på nytt så kunde vi inte kalla Gud för fader. Men i Kristus Jesus... Så får vi kalla Gud för fader. Och det står också i Romarbrevet kapitel 10 och vers 9 och 10. Det är så här att. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom ifrån det döda. Ska du vara frälst. Nämligen räddad, frälst. Och då står det. Hjärtats tro leder till rättfärdighet. Och munnens bekännelse till frälsning. Så det är detta vi måste göra. Det är det enda som vi ska göra. Vi bekänner Jesus att han är Herren. Vi tror på att Gud har uppväckt honom ifrån det döda. Han lever idag. Han uppstod ifrån det döda. Han sitter på Gudfaderns högra sida. Och han vädjar för mänskligheten. Att de ska förstå och omvända sig till honom. Frälsningen kommer av idelnåd. Genom tron på Jesus. Genom att du bekänner och tror. Att Jesus Kristus är Herre. Det är viktigt att vi har detta med bekännelsen. Vi måste tro på att Gud har uppväckt Jesus ifrån det där. Det vill säga att när man säger att du måste tro på det. Då måste du förstå det. Du måste förstå att Gud faktiskt har uppväckt Jesus Kristus ifrån det där. Det är en visshet. den tro. Och sen har du den här bekännelsen. Och alla som har blivit födda på nytt, alla som har tagit emot Jesus frivilligt, inte med tvång eller så, utan frivilligt har vänt sig till Jesus och bekänt honom som herre med sin mun och och tror i sitt hjärta. De har Jesus befallt att de ska låta döpa sig. De ska låta döpa sig. Och det är så att det står skrivet så här i Matteus Kapitel 28 och vers 18. Och vi läser. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Eh, hur gör man folk till lärjungar? Jo, de som tar emot och blir frälsta. De som bekänner Jesus som herre. De blir Jesu lärjungar. 
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadern och i sonen och i din heliga andes namn. Det är alltså lärjungarna som ska döpas. Och man ska döpa dem i fadern och i sonen och i din heliga andes namn. Och lär då dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Med andra ord, man tror, man bekänner, man blir en Jesu Kristi lärjunge. Man låter döpa sig. Det är bara lärjungarna som har bekänt Jesus som Herre som får döpa sig. Och man blir döpt i fadern och i sonen och i din heligandes namn. Och sen fortsätter lärjunga skolan så att säga. Och så ska man få lära allting som Jesus Kristus undervisat apostlarna. Så växer vi till på det sättet. Och Jesus har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Halleluja. Prisat var det detta. Herrens heliga namn. Och då är det så här. Att, eh, vad är då dopet? Jo, dopet är så viktigt. Därför att det är många som har missförstått det här med dopet. Man döper småbarn. Eller så döper man inte i fadern, så i sonen, så i din heliga andes namn. Och man missförstår det mening med dopet och allting. Och vi tänkte, jag tänkte vi skulle läsa lite grann i skriften så att Guds ord får klart och tydligt undervisa oss vad det är för något som gäller. Och nu är det så här att det här med bekännelsen till Jesus, den är väldigt, väldigt viktig. Ingen får döpa sig som inte har bekänt Jesus som Herre och tror att han är Guds son. Vi ska läsa ett sammanhang ifrån apostelärningarna kapitel Kapitel 8 eh, står det så här. Kapitel 8 och vers 26 ska vi gå till. Och så läser vi. En herrens ängel talade till Filippus. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Det ligger öde. Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var en och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen i Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och han var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa det anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han Förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Ställ i skriften som han läste var detta. Som ett får som förs bort till slakt. Som ett lamm som är tyst inför det som klippte det. Så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Hovmannen sade till Filippus. Jag vill fråga dig vem profeten talar om. Om sig själv eller någon annan? Då började Filippus tala. Och utifrån det skriftstället förklarade evangeliet om Jesus för honom. När det nu färdades vägen fram kom det till ett vattendrag. Och hovmannen sade. Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Så här ser vi att Filippus har kommit in på dopet här också. När han förkunnar evangeliumet om Jesus. Så kommer han in på dopet och så säger han att homanen säger. Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och homanen gick ner i vattnet och Filippus döpte honom. När det kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och homanen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Här ser vi då alltså att Filippus när han förkunnar evangelium så talar han också om dopet. Men det är någonting speciellt med de här, de här verserna som jag ska läsa. La ni märke till att i den här texten så finns inte vers 37- Vers 37 finns inte. Det står bara vers 36 och sen vers 38. Vad är det för något som har hänt? Jo, vi vet att fienden, Satan själv, har varit framme och stulit och förstört. Men om vi läser världens mest tillförlitliga bibelöversättning 
så står det så här att det kallas den, den bibelöversättningen heter King James Version och eh, den är översatt till spanska och engelska och, och även till tyska och, och, och svenska och vi har ju då den svenska eh, eh, översättningen Gustav Vasas gamla bibel som senare blev Karl den tolftes bibelöversättning och som då nu har också reviderats och så nu, nu har vi något som kallas för reformationsbibeln och det är den bibeln som är den mest tillförlitliga bibeln av alla därför att det, det är de bästa handskrifterna som finns de försöker ljuga om det här de försöker manipulera många av de teologerna och så vidare som, som, som förnekar Guds ord och, och, och Jesus Kristus som är, de bär fromheten som en mask men förnekades kraft som skriften säger Nej, det står så här om du läser. Vi ska läsa från King James Version. Och så ska vi läsa i, i vers 37. Vad säger den här versen som är borttagen ifrån Bibeln? Från den här översättningen. Då läser vi vad som står där i vers 37. Och då står det så här. En Philip said... If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Men jag kanske skulle läsa också vad som står i vers 36. And as they went on their way, they came unto a certain water. And the eunuch, eunuch said, see here is water. What doth hinder me to be baptized? Alltså här frågar... Hovmannen, vad är det för någonting som hindrar att jag kan låta döpa, bli döpt? Filip, 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 eh, Filippus svarade. And Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. Om du tror av hela ditt hjärta, då kan du låta döpa dig. Och då svarar enucken så här. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the son of God. Här ser vi. Hur den här mäktiga enucken proklamerar Jesus med sin mun. Jag tror på att Jesus Kristus är Guds son, säger han. Och då ser vi hur de stiger ner i vattnet. Och låt, han, Filippus låter döpa denna mäktiga man från Etiopien. Och eh, Sen så händer det ett mirakel. Guds heliga ande rycker bort Filippus så att han hamnar långt därifrån och, och går från stad till stad och predikar budskapet om Jesus. Omvändelse. Frälsning av idel nåd. Men också att man ska gå dopets väg. Så det är tyvärr så att vår fiende har varit framme och försöker förfalska vissa bibelöversättningar men, och försöker stjäla en hel del verser ifrån eh, Bibeln. Men vi vet att Gud bevarar sitt ord och det har han gjort. Och det finns över 5000 eh, grekiska manuskript som, som har den här versen. Eh, och eh, du kan också se när vi läser vers 36 och 37 att det är precis som om någonting fattas. Så vi kan se här hur de har stulit och tagit bort denna, denna Bibelvers som är så viktig. Varför har man gjort det? Jo, därför att det har kommit in villfarelse i församlingen. Vi ser hur den här versen är så klar och tydlig som vittnar och säger om att Filippus säger om du tror av hela ditt hjärta att Jesus är Guds son då kan du låta döpa dig. Och då ser vi hur manifesterar sig tron hos den här etiopiska hovmannen en ucken. Han bekänner det med sin mun. Jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Och då kan det ske. Halleluja. Men det här gillar inte sådana här villolärare som, som säger att man ska döpa små spädbarn. Det är fullständigt eh, eh, f- hemskt detta. Hur de för, förvränger Guds heliga ord. Vi ska ta upp frågan om det här med spädbarnsdop. Det här eh, falska dopet som det är. Uh. Det är så här att om vi läser ifrån Matteus. Vi ska gå till Matteus och läsa. Matteus kapitel 
13 och vers 18. Och lyssna nu väldigt noga du som är skeptisk till det här med dopet. Du kanske inte tror på att du behöver döpa det för jag är döpt som liten eller jag är inte döpt alls. Eller... Nej, vi ska låta döpa oss om vi är kristna, om vi vill följa Jesus. Och om vi inte låter döpa oss när Jesus Kristus har befallt oss att eh, låta döpa oss. Då är vi motstridiga mot honom. Och eh, det ska inte vara till någon välsignelse för dig. Det är en sak att om man inte vet om det. Men nu vet du om det. Och vi ska låta döpa oss. Och det ska ske i fadern och i sonen och i en heligandes namn. Om det inte sker i fadern och sonen och i en heligandes namn. Då är vi motstridiga också mot vad Jesus har sagt här. Och därför så måste det, man döpa om sig. Är du bara döpt till exempel i Jesu namn som är också fel. För att det står i aposteln att de lät döpa sig i Jesu namn. Men vi ska komma in på den undervisningen senare. Va? Men, men först vill jag läsa i alla fall. Vad, vad innebär det här med dopet? Vad innebär detta med dopet oss? Matteus kapitel 13 och vers 18 och framöver. Så står det så här förstår du. Liknelsens innebörd, en förklaring på en liknelse som Jesus har berättat. Han säger så här. Så hör nu vad, vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet, det vill säga Guds ord. Om riket, det vill säga evangelium. Men inte förstår det. Kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Alltså här ser vi en man, en bild på en man som går ut och sår, en såningsman. Och han, det är en bild på en evangelist eller den som förkunnar evangeliet. Han sår in Guds ord in i människors hjärtan. Och då får människor eh, ta ställning till evangeliet. Men så står det att de som inte förstår evangeliet, de som inte förstår detta, då står det att hur fienden kommer, satan. Och skäl ordet som har blivit sått i deras hjärtan. Så att de går förlorade. De blir inte frälsta. Nu ställer jag dig en fråga. Ett litet barn. Så ett litet spädbarn. Kan det förstå evangeliet? Naturligtvis inte. Naturligtvis kan inte ett litet barn förstå evangeliet. Om att Jesus är Guds son. Att han har... Försonat mänsklighetens alla synder. Våra alla personliga synder på Golgata kors. Och sen har dött där. Och uppstått på tredje dagen och sitter på Gudfaderns högra sida. Ett litet barn, ett spädbarn, de döper barn. De kan ju inte ens prata. Inte kan det lilla spädbarnet förstå evangeliet. Och därför så vet vi också då att det som sås in i ett litet spädbarn inte. Alltså det kommer ryckas bort. Man måste förstå evangeliet som vi läste här. Men fråga då, då kanske du känner, men, men vad händer med barnen då? Då, då blir inte de frälsta. Lyssna, barnen tillhör Guds rike. Gud älskar alla människor och vill frälsa alla människor. Han vill, han vill inte att någon endast människa ska gå förlorad och hamna i helvetet. Han älskar oss alla, men han kan inte tvinga oss. Men någonting som är väldigt viktigt för oss att förstå. Att barnen, de valde inte att födas till den här världen. Skulle Gud, den rättfärdige... Skulle Gud, den kärleksfulle, skulle Gud, den enda sanna guden, den treenige sanna guden, skulle han kasta småbarn i helvetet om de dog? Nej, 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 nej. Detta är villfarelse. Detta är falskt. Gud, han älskar alla barnen och de har inte valt att födas in i den situation som det är. Men det är Gud som har gett dem livet, vart de än har födts. Men man blir inte ansvarig. För att man förstår vad man gör. Ett litet barn förstår inte vad barnet gör. Barn kan vara väldigt elaka och faktiskt ganska onda och själviska. Men de förstår inte bättre. Och därför så tillräknas det inte dem. Därför har Gud i kärleken. Men så fort de blir vuxna och så fort de förstår att de gör fel. Då tillräknas det dem. Så är det. Så här står det i skriften att du måste förstå. För att om du inte förstår evangeliet. Då kommer fienden och rycker bort dig från ditt hjärta. Och vad jag menar med förstå. Det är det här med att du måste tro. Att Jesus Kristus har sonat mänsklighetens synder på korset. Att han uppstod ifrån det döda på tredje dagen. 
Tror du detta och förstår du att det gjorde han för dig och mänskligheten. Då, är du, då tar du emot honom och så blir du frälst. Halleluja. Jesus när han vandrade omkring här på jorden så sa han till folket så här. Och vi läser, eh, 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 vi kan läsa från Matteus 4. Matteus 4. Och vers, 11, eh, vers 17. Då står det så här i Matteus 4 och vers 17. Från den tiden började Jesus predika och säga Omvänd er, himmelriket är nära. Det ser han alltså till människor som inte är frälsta. Människor som inte har tagit emot Jesus som herre. Människor som inte är döpta. Han säger omvänd er, omvänd er ty himmelriket är nära. Hur kan ett litet spädbarn omvända sig? Vi måste omvända oss därför att det står i Bibeln att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Vi var och en av oss gick vår sin egen väg. Och vi har gått bort ifrån Gud. Och nu när Jesus säger kom, omvänd er. Det betyder kom till honom. Kom till honom. Omvänd dig till mig. Omvänd er, Kom till mig. Till himmelriket är nära. Halleluja. Prisat var det Herrens namn. Markus 1. Och 15 ska vi läsa. I Markus 1 och 15. Då står det så här förstår du. Markus 1. Ska vi se om vi hittar den. 15. Då står det så här. Han sa det. Tiden är inne. Jesus predikar alltså för folkmassorna. Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Halleluja. Vad som menas med omvändelse det är alltså att gör sinnesändring. Metanoia på grekiska. Gör sinnesändring. Omvänd dig. Sluta tänka själviskt. Vänd dig till Jesus. Vänd dig till Jesus. Och så kommer du till Jesus. Tar emot frälsningen i Jesus Kristus. Halleluja. Och så blir du född på nytt. Och sen så låter du döpa det. Prisat vara Herrens namn. Det är vad det betyder. Dopet är heller inte en någon magisk ritual. Att, att det händer något speciellt med människor när, som låter döpa sig. Nej. Vi ska ta upp några bibeltexter här. Som talar om att eh, faktum är att vi blir frälsta av idel nåd. Du känner till rövaren på korset i Lukas 23. Uh, och i slutet där på 40, ja, från 40 till 44, 45, 46 där. Då var det så här att det var två rövare som hängde vid sidan av Jesus. Den ena rövaren, han säger till Jesus och honar honom. Du som säger att du är Guds son, rädda dig själv. Rädda dig själv ifrån korset. Du som säger att du är så mäktig. Och så vände sig den andra rövaren till den rövaren som sa det. Är du inte ens rädd för Gud när du ska dö? Vi hänger här därför att vi har gjort fel. Vi har syndat. Han bekänner alltså sina synder. Men han hänger här. Han har inte gjort något fel. Så vänder han sig till Jesus och så säger han så här. Tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och då så vänder sig Jesus direkt till honom. Redan idag ska du vara med mig i himmelriket. Så här ser vi hur Jesus, han säger dopet är inte någonting frälsande- för att den här mannen som var en, en syndare, en stor syndare, troligtvis en mördare. För man hade korsfäst honom. Han bekänner sin synd. Han säger, jag hänger här för att jag har gjort fel. Han vänder sig till Jesus och tror och ber till Jesus. Och Jesus svarar med att redan idag ska du vara med mig i paradiset. Så här ser vi då alltså hur han var inte ens döpt. Men ändå skulle han komma till paradiset med Jesus den dagen, samma dag. Som han dog direkt till paradiset. Halleluja. Så dopet i sig är inte frälsande. Dopet i sig är inte någonting som gör så att du får det som en magisk ritual. Att du får syndernas förlåtelse i dopet. Eller att du får en helig ande genom dopet. Eller att, eller att, nej, nej, nej. Det är helt fel. Dopet är bara en bekräftelse på vad som redan har skett. Innan, genom tro. Vi läser i Efesebrevet kapitel 2. I Efesebrevet kapitel 2 så står det så här. 
vers 8 och 9. står det så här att <clears throat> av nåden är ni frälsta genom tron på Jesus alltså. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Alltså här säger skrifterna av nåden är ni frälsta genom tron på Jesus. Frälsta det betyder räddade. Vad läser vi med? Det står Guds gåva är det. Frälsningen är en gåva från Gud genom tron. Inte på grund av gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Lyssna. Dopet är en gärning. Man kallar det i de traditionella kyrkorna för ett sakrament. En helig handling. En helig gärning. Och här står det klart och tydligt i Efesie brevet kapitel 2, vers 8 och 9 att dopet eller att gärningar inte frälser och eftersom dopet är en helig gärning så är inte dopet frälsande. Ska vi läsa ett annat ställe också? Det är så fantastiskt det här. Men jag läser den heliga skrift, halleluja, vi frälsta av vid nåd genom tron. I romabrevet kapitel 3 och vers 28 det står det så här. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig, det vill säga frälst, genom tro, utan gärningar. Prisat var det Herrens namn. Vi förklaras rättfärdiga, det vill säga frälsta, genom tron på Jesus, oberoende av gärningar. Det är det viktigaste, det är grunden detta. Vi blir frälsta av idel, idel nåd genom tron på Jesus. Halleluja! Ska vi läsa vad som står i kapitel 5 i romabrevet, kapitel, 1, eller kapitel 5 och vers 1. Där står det så här. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, det vill säga när vi har blivit frälsta av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Prisat var det Herrens helige namn. Så det handlar om tro, det handlar inte om gärningar. Och dopet är en helig handling, visserligen. Så dopet kan alltså inte vara frälsande. Eh, vi kan läsa ifrån eh, Filippe brevet. Vi läser Filippe brevet. Kapitel 3. Filippe brevet, kapitel 3. Och vi läser från vers 8. Paulus utbrister så här. Ja, jag räknar allt som förlust- för jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus. Han talar om sin gamla judiska, sina judiska traditioner och sin judiska religion. Och jag vill bli funnen i honom, alltså i Jesus. Inte med min egen rättfärdighet. Den som kommer av lagen. Utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Så här ser vi att det handlar inte om gärningar, laggärningar, goda gärningar, onda gärningar. Det handlar om tro på Jesus. För det finns bara en som har levt ett fullkomligt liv och det är Jesus. Han gjorde det för oss. Han betalade priset. Vi kunde inte göra det för vi var syndare. Vi, vi, vi klarar inte av att göra någonting. Vi, vi försöker. Alla religioner handlar om det. De försöker göra goda gärningar. De försöker göra eh, blidka eh, Gud på något sätt. Men det går inte. Men Jesus han föddes av Jungfru Maria. Han föddes av Jungfru Maria. Och han levde ett perfekt, fullkomligt, syndfritt liv. Och därför så kunde han också frambära offret. Frambära sig själv som ett frälsningsförsonande offer. I hans blod på Golgata kors. Han har gjort det för oss. Och han uppstod på tredje dagen ifrån det döda. Varför då? Därför att syndens lön är döden. Men Jesus hade inte syndat. Han bar våra synder i sin kropp. Ja, det gjorde han. Men han blev aldrig en syndare själv. Det står att han blev gjort till ett med synden. Det betyder inte att Jesus blev en syndare. Det betyder att han bar våra synder. På samma sätt som en man och en kvinna blir ett med varandra när de gifter sig så förlorar inte mannen sin manlighet. Och kvinnan förlorar inte sin kvinnlighet när de blir ett. 
På samma sätt som när Jesus blev ett med synden så förlorade inte han sin syndfrihet. Bara för att han blev ett med synden, nej. Jesus var syndfri, fullkomligt, perfekt, helig och ren. Halleluja, jag prisar hans namn. Och han, därför så kunde han då bringa försoning. Och döden kunde inte behålla honom. Men om du och jag skulle eh, försöka zona synder, vi är syndare. Och om vi dör så kommer vi inte att uppstå. Eftersom syndens lön är döden och vi alla människor har syndat. Alla buddha syndare, Mohammed syndare, alla syndare. Utom en. Och det var han som föddes av jungfru Maria, halleluja. Och levde ett fullkomligt perfekt lev, liv här på jorden. <går> och eh, eh, bringade försoning på korset. Och på tredje dagen så uppstår han ifrån det döda. Så det är när Jesus är våran förälsare. Och inga gärningar som vi gör kan frälsa oss själva. Allenast tron på Herren Jesus. Då när vi tror på honom. Att hade Gud kommit i köttet. Att han här Guds enfödde son. Att han är världens frälsare. Att han försonade mänsklighetens synder på korset. När vi tar emot och tror på honom då. Då tillräknas det oss till rättfärdighet och frälsning. Så dopet är inte frälsande. Men vad är dopet då? Jo dopet. Lyssna väldigt noga på det här nu. Det här har många, många, många människor missförstått det här. Dopet är en begravning. Baptismo på grekiska betyder just att man begraver, att man sänker ner någonting i vattnet. När en båt sjönk ner så blev den baptismo, den blev nedsänkt helt och fullt ner i vattnet. När man, tog en, 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 när man skulle tvätta ett smutsigt plagg så stoppade man ner det helt och fullt och dränkte det helt runt med vatten. Det, var då, det, var det, det, det betyder dopet då. På samma sätt är det med oss. Vi begraver den döda kroppen. Men vad säger, säger du? Du säger, men, men, men dör vi inte med, med, med Jesus <här> när, vi, när vi döper oss? Nej, 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 min vän. Dopet är en begravning av en redan död människa. Den gamla syndiga människan. Det är inte en död. Och vi ska läsa några bibelord om det här. Men eh, vi ska läsa från Romarbrevet 6 och vers 6. Vad står det där? Det står så här. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Aha. Vår gamla syndiga människa har blivit korsfäst med Kristus. Vad betyder det? Dog med Kristus. Korsfäst. När man blir korsfäst så dör man. Vår gamla människa har blivit korsfäst och dött med Kristus på korset. Amen. Vi går till Galaterbrevet och läser. I Galaterbrevet. Kapitel 2. I Galaterbrevet kapitel 2. Och så läser vi vers 19-20. till Vad står det där? Och då står det så här förstår du. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Alltså jag har dött med Kristus. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Här ser vi återigen att vi har blivit korsfästa med Kristus. Vi har dött med Kristus på korset. Vi kan läsa romabrevet. Gå till romabrevet 7. Romabrevet 7. Och vers 4 till 6, vad står det där? Står det så här: Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen så att, och till, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från det döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Så länge vi lever i köttet var det syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i vår kropp. Så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Här talas det också om en död. Att vi har dött tillsammans med Kristus. Så kan vi läsa ifrån Kolosserbrevet 2 också. Kolosserbrevet 2 för att klart och tydligt... Visar. Kolosser blir 2, vers 20. Vad står det där? Om ni med Kristus har dött bort från världens makter. Om ni med Kristus har dött. Jag har dött bort från världens makter. Men vi har dött med Kristus. Amen. 
Här ser vi den här sanningen att vi dog tillsammans med Kristus när han dog på korset. Och vad är då, vad händer då så? Jo, i dopet, om vi går till romabrevet, så begraver vi, vi begraver den gamla människan i dopet. I romabrevet 6 och vers 4 så står det så här. Och nu måste jag förklara en sak som många missförstår. Det är många som springer omkring och döper folk i Jesu namn och de säger Die with Christ and rise with Christ. Detta är villfarelse min vän. Detta är en stor villfarelse. Detta är inte enligt med sanningens ord. För vi dör inte när vi döps. Jo men säger du. I romarbetet 6 och vers 4 står det att vi dör. I dopet. Lyssna. Vi är begravda med honom genom dopet till döden. För att leva det nya livet liksom Kristus är uppväckt från det döda genom faderns härlighet. Ja det står det. Vi är begravda till döden. Die with Christ, rise with Christ. Nej, vi måste läsa vilken död är det? Är det våran död eller vems död är det? I vers 3 så står det någonting där. Läs det, min vän. Vi går till vers 3 så läser vi. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Halleluja! Det är alltså till Jesu Kristi död vi döps in i. Inte våran död. Det är jätteviktigt. Vi är begravda med honom genom dopet till döden. Vilken till döden vi då? Till Jesu död. För att leva det nya livet liksom Kristus är uppväckt från det döda genom faderns härlighet. Så här står det alltså klart och tydligt att vi är alltså när vi döper oss själva så döper vi oss till Jesu död, inte till vår död. För vi dog tillsammans med Kristus på Golgata kors. Som vi läste innan. Jätteviktigt. Kolosser 2, vers 12 läser vi också handtecknat här. Kolosser 2, vers 12. Och då står det så här. Och vi begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Så, så vi kan läsa här om att... att att dopet är en begravning. Vi dör tillsammans med Kristus på Golgata kors. Det läste vi. Och när vi tar den döda kroppen så begraver vi den döda kroppen. Under helt och fullt i vattnet. Och vi gör det inte i Jesu namn. Alltså själva dopritualen eh, gör vi inte i Jesu namn. Men vi gör själva handlingen i Jesu namn. Varför står det i apostlärningarna? att de lät döpa sig i Jesu namn de lät döpa sig i Jesu namn de lät döpa sig i Jesu namn det står hela tiden där och då har en del okunniga eh, kristna som inte förstår vad skriften säger för skrift ska med skrift tolkas och man får inte tolka Bibeln så att det blir motsägelser i skriften utan en bibellärare måste kunna försona så att säga skriften så att det blir harmoni så att det inte uppstår felaktiga motsägelser i skriften. Det kan vara svårt ibland att göra. Men man, det är därför man måste studera skriften och be att den heliga ande ger en ljus. Vad menas med att de i apostelärningarna lät döpa sig i Jesu namn? Ja, så att när vi läser i Kolosserbev kapitel 3, vers 17 så står det klart och tydligt att allt vad ni gör i ord och handling gör det i Herren Jesu Kristi namn. Det betyder att vi ber för sjuka i Jesu namn. Vi kastar ut demoner i Jesu namn. Vi sjunger lovsånger i Jesu namn. Vi äter mat och vi går till bord i Jesu namn. Och vi låter döpa oss i Jesu namn. Men när vi säger så att vi gör det i Jesu Kristi namn så betyder det inte att alla detaljerna i dessa gärningar så att säga blir uppenbara för oss på en gång. När vi säger så här att vi drev ut demonerna i Jesu namn så betyder det inte att eh, allting sägs liksom, ja det, var, det skedde i Jesu namn så var det ingenting mer. Nej det hände ju naturligtvis massa saker när man ber för en person och befriar en person. När man ber för sjuka så säger vi vi bad för dem i Jesu namn men, men man säger ju inte detaljerna vad som hände när man bad för dem. Det kunde ju hända massa saker, fantastiska helanden, mirakler. Och när vi 
gå till bords i Jesu namn så betyder ju inte liksom att aha, okej, så var det klart med det, nej Jag hade ju härlig gemenskap och samtal och spännande saker, men det sägs inte där och på samma sätt är det när det står i apostelärningarna att de lät döpa sig i Jesu Kristi namn så beskriver de inte detaljerna ritualdetaljerna så att säga om man nu får säga ritual, helig handling alltså man lät, låter döpa sig i Jesu namn sen när man kommer till vattnet och när man tar och uttalar doporden jag döper dig till Jesus Kristus och din egen mästares befallning och så vidare så döper jag dig i faderns och i sonens och i din heliga andes namn så man gör man låter döpa sig i Jesu namn men detaljerna i själva dopritualen det sker i faderns och i sonens och i din heliga andes namn när man har den här bibeltolkningen så blir det harmoni. Då harmoniserar man detta med Jesu namn och i faderns sonen sin heligens namn. Jag har hört en falsk förkunnare som försöker ta bort det här med Matteus 28, vers 18. Att man inte ska döpa i, 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 i faderns och i sonen sin heligens namn. Så det är därför att han inte kan bibeln tyvärr. Nej, vi döper oss i Jesu namn. Och när vi kommer ner i vattnet och ska begravas- så uttalar vi de här doporden i fadern så i sonen så är det en helig hennes namn. Amen. Då uppstår det harmoni. Prisat vara Herrens namn. Guds heliga ord är sant. Ja, så är det. Vi ska se om vi kan ta upp någonting mer angående dopet här. Vad har vi Läst och studerat. Vem får döpa sig? Den som tror och bekänner med sin mun att Jesus Kristus är Herren och tror att Gud har upp, uppväckt honom ifrån det döda. Den personen får döpa sig. Det betyder spädbarnsdop är fullständigt obibliskt. Det betyder att vi ska inte döpa småbarn utan anledas de som döper sig på sin egen bekännelse till Jesus Kristus. Och vi döper oss i faderns och i sonens och i din heligande namn. Och i dopet ges, ges oss inte någon förlåtelse eller frälsning. Eller vi får inte heligande i dopet. Vi får inte, det sker inte därför att man döper sig. Vi dör inte tillsammans med Jesus i dopet utan vi, vi har studerat och sagt att vi, vi, vi blir korsfästa. Men det finns en, en sak som är väldigt viktig här som jag vill berätta för er alla. Älskade människor, bröder och systrar som hör det här. Och det här är en, en mycket allvarlig sak. Vi ska läsa ett stycke från Galaterbrevet. Och i Galaterbrevet så står det så här. Kapitel 3 och vers 10. Men det som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet, förbannad är den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen, eller man kan säga genom gärningar, är uppenbart. Eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Den som tror att frälsningen beror på gärningar är förbannad av Gud, står det. Om du tror att du genom dopet får frälsning, förlåtelse för synd, att du får helig ande, att du blir upptagen i församlingen. Då säger du att dopet är frälsande. Även fast du kanske inte själv säger det direkt så. Men så man, vad, man, vad, man, vad man säger då är att dopet är frälsande. Och då har du gjort en gärning. Till frälsning. För dopet är en gärning. Och då är du under förbannelse. Så alla de som säger i ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan, lutherska kyrkan och vissa andra frikyrkor, metodistkyrkan, alla de som döper småbarn, de säger så här i sina egna teologiska skrifter att när det lilla barnet döpt så får de del av heligande, 
De blir frälsta, får förlåtelse för sina synder. Satan lämnar dem och de blir upptagna i församlingen. Detta är gärningslära och det är heresi och villfarelse. Om du tror det, vare sig om du döper ett litet barn, om du säger om det barnet, eller om du säger om en vuxen som, som genom tro självmant går att döpa sig. Men om du säger att dopet, att du dör med Kristus i dopet, att du får helig ande i dopet, att du blir frälst i dopet, då är du under förbannelse min vän. Akta dig. Lyssna inte på villolärarna. Lyssna på vad skriften säger. Allenas genom tron på Herren Jesus Kristus så blir vi rättfärdiggjorda. Allenas genom tron så blir vi frälsta. Det beror inte på gärningar. Guds gåva är det. Inte på mig själv. För att ingen ska kunna berömma sig. Amen. Gud vill signa dig min vän. Amen.